Hi guys, gusto kong i-share sa inyo itong ginawa kong upgrade sa forks ko. Uh, natuwa ako dito sa RockShox Debonair Air Spring Kit na to. Kasi in-increase niya ang uh, travel from 170 to 180. Pwede siya sa Lyric, Yari, Revelation. Yun ang sabi ng uh, RockShox. So let's see. Ito na siya. Bilis ano? Baklasin na natin. Ito naman ang mga tools na gagamitin natin. Shrum butter. Grasa din siya pero di malapot. Flathead screwdriver. Zero to 30 weight. Rock shocks oil. Cassette tool lever. Cassette tool remover. Napakahalaga nito ang ating short clip remover. 10mm deep socket. 5mm allen wrench. At ang huli ay ang ating shock pump. Kalasin ang inyong brake rotors mula sa brake mount at itago ang mga turnilyo nito. Ngayon, kalasin nyo rin ang inyong cable clip na matatagpuan sa harap ng inyong fork. Pwede nyo na ngayong alisin ang air cap sa inyong air chamber dahil tayo ay naka-MRP ramp control cartridge. Ito ay mayroong labing-anim na click setup. Alamin nyo lang kung nasa ang setup kayo kung pang ilang clicks. At pwede nyo nang alisin ang hangin kung malaman nyo na ito. Gamitan ng 10mm deep socket ang pag-alis ng turnilyo ng pito sa inyong chamber. Kapag naalis na ang turnilyo, hugutin ang inyong selector at pwede nyo na ang tanggalin ang inyong cartridge sa pamamagitan ng cassette tool. Ipasok ang cassette tool ayon sa mga ngipin nito at pwede nyo na siyang kalasin. Ang cassette tool na ito ay siya rin ginagamit na pagkalas ng inyong mga cassette. Pugutin ng inyong MRP ramp control cartridge at sunod na kalasin ang inyong rebound knob adjuster. Siguraduhin alam nyo rin muna kung ilang clicks kayo na cassette up para pag ibinalik to ay madali lamang. Kumamit ng 5mm hex wrench sa pagpapaluag ng dalawang turnilyo sa ilalim. Paluagin ang mga turnilyong ito apat hanggang limang turns upang kumawang ang kanyang shaft. Pukpukin ng rubber mallet ang dalawang turnilyo upang marilis ang kanyang shaft. Tutulo ang mga langis nito kaya siguraduhin meron kayong salo para sa langis. Pagkatapos tumulo ng langis, hilahin or hugutin ang inyong lowers at isang tabi. Kita kayong kuntil or air spring tab, itulak ito ng flat screwdriver sa ilalim ng circlip. Hugutin ang inyong circlip sa pamagitan ng circlip remover palabas ng tubo. Ibalik ang turnilyong itim sa ilalim upang meron kayong paghawakan. Gamitan ang basahan, itulak paloob at baltakin palabas ng ganito. Ito na ang inyong papalitan. Dinisin ang loob ng tubo gamitan ng alcohol at saka ng basahan sa loob. Kumuha ng bagay na pwedeng ipasok sa loob upang malagyan natin ng grasa or slick honey. Siguraduhin 150mm lang ang lalim ng malalagyan ng grasa. Itong slick honey na ito ay kinakailangang even or pantay ang pagkakalagay sa loob ng tubo. Hindi po pwede itong lalabi sa itaas kasi mababarahan ang mga groove nito o yung mga ukab na dinadaanan ng hangin. Ngayon, kunin ang inyong bagong RockShox Debonair Air Spring Kit at lagyan ng grasa ang mga seals nito. Paikutin, siguraduhin lahat ng goma ay may grasa or slick honey. May kita ang tamang upgrade kit nyo sa SRAM website. 
pwede na ngayong ipasok ang inyong bagong air spring kit sa loob ng inyong tubo. Dahan-dahang ipasok at siguraduhin kapag naisuksok ito ay maririnig nyo ang click ng ganito. Punasan ng basahan ang mga labis na grasa sa inyong tubo at sa shaft. Pwede nyong subukan, ipasok at hugutin upang makita kung may singaw ito. Ngayong na-check nyo na, pwede nyo nang ibalik ang circlip. May magaspang na bahagi ang circlip at may smooth na bahagi. Ang smooth na bahagi ang papasok sa loob at sa labas naman ang magaspang na bahagi. Gaya kanina, siguraduhin may click din kapag ka ipinasok ito. Siguraduhin nakashoot ng maayos ang circlip. Pwede nyong galaw-galawin o ikot-ikotin para ma-check ito ng mabuti. Ngayon, pwede nyo nang ibalik ang inyong MRP RAM control cartridge sa ibabaw ng fork. Nagyan muna ito ng grasa na kakayayan dito. Gamitan ng cassette tool sa pagbabalik, i-hand tight at sa kahapitan kapag ka hand tight na. Susunod na dito ay ang paglalagay ng tornilyo sa pito ng MRP at siguraduhin hindi ito sobrang higpit. Ngayon naman, itayo ang inyong bike ng ganitong posisyon kasi lalagyan natin ng langis. 10cc lang ang langis na ilalagay dito. Pwede na ipasok kay inyong lowers sa inyong stanchion na tulad nito. Siguraduhin ninyo na merong space yung inyong turnilyuhan at saka yung inyong lowers. Hindi siya nakasagad. Kasi naman, di yan natin ipapasok ang langis na 10cc sa dalawang butas. Ilagay na ang langis na 10cc sa dalawang butas. Siguraduhin nasa pagitan siya ng butas at ng turnilyuhan. 10cc na 0 to 30 weight ang specification ng fork oil. Ngayon, pwede nyo nang ilagay ang dalawang turnilyo sa ilalim ng inyong lowers. Gumamit ang torque wrench. Siguraduhin tama ang torque specification ng bawat turnilyo. Ito ay may 7.3 newton meter na specification na torque. Kinakailangang tama ang specification nito para hindi masira ang mga turnilyo. Bilang huling bahagi ng pag-assemble sa ilalim ng lowers, uh, pwede nyo nang ibalik ang inyong rebound adjuster knob. Hapitan ito ng mga nasa 1.1 newton meters na specification nito. Kapag nahapit na, siguraduhin ninyo na gumagana ang clicks nito. So subukan, ikot-ikutin. Pwede na rin ibalik ang inyong brake caliper, ang cable clip at ang inyong gulong. Ngayon naman, ikonekta ang inyong shock pump sa inyong fork at hangin na inyong fork base sa itinago nyong record kanina. Kung maalala nyo, pinarecord ko sa inyo kanina kung magkano ang uh, hangin na nakalagay bago kayo nag-upgrade. Kanina ako ay nasa 75 PSI at may rekomendasyon ang RockShox na kailangan dagdagan na ng 10 PSI sa upgrade na ito. Ang upgrade na ito ay from 170 mm into 180 mm of travel. So, mas tumaas na ang travel niya. Ngayong bago na ang settings, nasa 95 PSI na ang aking hangin. Pwede nang ibalik ang top cap. Ngayon naman ay i-cycle or yugyugay ng inyong fork para ma-testing nyo naman kung anong feel. At habang ginagawa ito, pwede nyo nang ibalik ang setup ng inyong rebound. Kung naalala nyo kanina, pinabilang ko rin sa inyo kung ilang clicks ang rebound nyo. So, wala kayong ibang gagawin kundi ibalik yon Para madali nyo makita ang pinagbago ng setup nyo ngayon. Para masigurado natin na nabago nga ang travel ng upgrade na ito, pwede kayong gumamit ng metro para masigurado na from 170 ay naging 180 nga ang travel. So, ayun, 180 na nga siya. So, yun po. At uh, 
testingin na natin sa trail. Salamat!